دیگه پروتین هایشون از بین میبرن فقط از وسط سرفی سنتیجن هم میگیرن سرفی سنتیجن هم میگیرن در دا داخل یک پیشکاری یا در دا داخل هر چیز برای ما میتن یعنی واکسین که میگیم واکسین یعنی دادن ایچ بی سنتیجن هپاتیتی بی حال بدن که در دا داخل ایچ بی سنتیجن وقتی در دا داخل بدن ما بیایه ویروس نیست نه تنها انتیجن است علی از او انتیبادی می سازه ما علی از او ام چی می سازه میموری سل می سازه دفعه دیگه که آمد کل ویروس تخریب می کنه حال سای کنین فقط ویروس برای بدن شناسان انتیجن شد داخل دوران خون ما مثلا این داخل دوران خون ماست یه انتیجن های زیر داخل دوران خون ما پیشکاری کردن خود ویروس اگر پیشکاری کنن خب مرز تولید میکنن تنها انتیجن شد حال سیستم دفاعی بدن ما انتیجن از زیر میشه شناسایی کده علای ازی چی میکنن؟ انتیبادی تولید میکنن انتیبادی تولید میکنن و انتیبادی بسیار زیاد زخیره پیش خود میداشته باشه که هر وقت هر وقت ویروس خودش اگه آمد اگه کدام روز باز ویروس خودش به این قواره آمد امی انتیجن در سطحش در داخلش هم اونمو گپایش با سیستم دفاعی بدن ما چی میکنه چون قبلا قبلا زد زد هیچ امی انتیجن از این انتیبادی تولید کرده انتیبادی های خود روان میکنه که کتزی وصل شوه انتیبادی های خود روان میکنه که کتزی وصل شوه ای که وصل شد حجرات دفاعی که در دا دا دوران است ای را کلش فگوسایتوز میکنه تخریب میکنه گپ ما گرفتین واکسین یعنی یک چیزی از بدن خود ویروس ها که مرز تولید کده نتانه داخل بدن ما می دازن که بدن ما بله از یه انتیبادی تولید کنه تا اگه خود ویروس براستی آمد باز خود ویروس ها تخریب کنه گپ ما گرفتین یا مثلا واکسین پولیو که می گیم واکسین پولیو چی است؟ خود پولیو را می گیرن حرارت زیاد می تن که قدرت مرز مرزیش از بین بره خود این می ویروس ها داخل بدن ما می دازن ای ضعیف از ویروس سیستم دفاعی بدن ما علی ویروس انتیبادی انتیبادی تولید کرده میره که اگه همین ویروس براستی آمد باز براستی تخریبش کنه خیلی ای را فامیدن نیم که پتیت بیم و واکسین داره وقتی که یک نفر چی بکنیم واکسین هم برش بتیم سیستم بدن ما علی از او انتیبادی میسازه این واکسین ایچ بیس اگه بتیم انتی ایچ بیس بدن ما میسازه وقتی که انتی ایچ بیس ساخت یا مریض جور شده یا واکسین کرده کت میگرفتی؟ نه فامیلی؟ آه دولت مریضیم صحت میتونه. نه دولت مریضی واکسین نمیتونم دادم واکسین و قایس پروفایلکس پیش ازی که مریض مریض شوا باز برش دادم میتونه. دهی پتایت چی؟ بیا پیش ازی که پتایت بی بیگیره باید واکسین بدم. پس واکسین دادن نمیتونی نه نه واکسین دادن نمیتونی باید پس ریکور شوه خوب شوه صحیح خوب که شد باز باز ازو برش واکسین میکنی اما به خاطر واکسین همیشه به قای است پروفایل اکس صحیح سکر نه وایرس نه لایف لانگ در او سای کنین دیگه متوجه باشین کور انتیجن امی انتیجنه که در این قسمت است خوب در کپسید است پوش ویروس ای را بنام ایچ بی ای انتیجن و ایچ بی سی انتیجن یاد میکنم ایچ بی ای و ایچ بی سی ای اگه وایرس باشه پروتینی که در اینی کپسید است کپسید ای پروتین ها را یکش بنامه یکش بنامه ایچ بی ای انتیجن یاد میکرم یکش بنامه ایچ B C انتیجن ای 
تکنین یا کمک گنگستان میکنم متوجه باشین ما وقتی که در خون مریض HBE اندازه میکنیم یا HBC اندازه میکنیم هدف ما اینی پروتینک های است که در داخل اینمی ویروس است اینمی ویروس دوامدار HBE انتیجن خود در بلد مندازه اما ایچ دیگه انتیجن های خود در داخل دوران خون نمیندازه یعنی اگه اگه ویروس در داخل دوران خون ما باشه ویروس در داخل دوران خون ما باشه و اکتیو والی اکتیو رپلیکیشن بکنه دوامدار همین پروتینکی که نامش ایچ بی از در داخل دوران خون ما چی میشه انداخته میشه ایچ بی ای انتیجن اگه ویروس در داخل دوران خون باشه ایچ بی انتیجن تولید میکنم اندازه سی اگر نباشه به خاطر هر وقتی که ایچ بی انتیجن سویش بالا بره این مانا میتا اکتیو ریپلیکیشن یعنی سای کنین این ایچ بی انتیجن یک دفعه که مثبت شد تا شش ماه هفت ما با وجودی که تداوی هم شد و مرز مثبت میمونه اما ایچ بی انتیجن فقط زمان در دا داخل دوران خون سویش بلند میره که امیال ویروس رپلیکیشن که در رویست کپ مگرفتین؟ شما امکان داره برین ماینه بکنین ایچ بی ایس انتیجن تا مثبت باشه اما هیپاتیت نداشته باشین جور باشه نیچ شکایت نداشته باشین ایستی ایلتی تا نام نرمال, نرمال باشه اما با مجرده که سوی ایچ بی بلند رفت مانایش چی است؟ این امیاله اکتیو رپلیکیشن ویروس تعداد خود زیاد که دارایس و این میال انتیجناش در دا داخل دوران خون افتی دارایس گپ مگرفتین سعی کنین ویروس هر وقتی که ایچ بی دیگه هیچ ایچ بی انتیجن خود دا داخل دوران خون نمیندازه اما ایچ بی انتیجنش مستقیم داخل دوران خون میفته وقتی که ایچ بی ای انتیجن سویش بلند بره این مرامت اکتیو رپلیکیشن ای یکی از استدبابات تداویس یکی از استدبابات چی است؟ تداویس اگر مریض ایچ بی ایسش مصبت باشه بعد از اون معاینه بعدی که ما میکنیم ایچ بی ای است اگر ایچ بی هم سویش بلند است باز تداوی میکنیم اگر ایچ بی ایسش مصبت است ایچ بی ایش منفیس یا پایان است تداوی کار ندارم بخاطر چی؟ اگر ایچ بی ای سویش بلند باشه ما نامیتا ویروس همیال رپلیکیشن کدرایست اگه بالا نباشه ما نامیتا که ویروس خو است در داخل پتوسایتا تخریبات ایجاد نکده رویس فامیدیم گپ ما سعی شد یا نه این دو چیز فامیدیم ایچ بی سانتیجن خیلی گپ خطایی نیست شما دو نفر چیز گپ دار بگوین سوال داره خواه سعی کنین وقتی یک مریض ایچ بی سانتیجنش مثبت باشه صد فیصد مانا نمیته که مریض چی است امیال هپاتیت بی در بدن شست و زردی داره و جنجال داره همیشه وقتی که ایچ بی سنتیجن مثبت بود باز باد از او چی میکنیم ایچ بی سنتی بادی رو میبینیم اگه ایچ بی سنتی بادی هم است مانا میته که مریض ریکاور شده یا واکسین کده بوده سابق ایچ مریض مرض نگرفتش و واکسین کده باد از که ایچ بی سنتیجن چک شد باز ما میریم ایچ بی انتیجن رو چک میکنیم ایچ بی انتیجن که است اکتیو وایرال رپلیکیشن نشان میته یا ساده امی ایش آی فکر کنین انفکتیویتی را نشان میته این نشان میته که ام ای مریض از یک نفر به دیگر نفر انتقال میکنه یا نمیکنه اگه ایچ بی انتیجن بلند باشه ویروس از یک مریض به دیگر مریض انتقال میکنه چون در حالت اکتیو رپلیکیشن قرار داره اگر نباشه از یک نفر به دیگر نفر انتقال نمیکنه گپ میگرفتین خیلی همیشه وقتی که یک مریض ایچ بی ایسش فسپت بود مستقیم بکنم نمیکنیم هپاتیت داری سی میبینیم انتی ایچ بی ایس هم داره یا نداره اگر انتی داره خویی ریکاور شده خلاص اگر نی ایچ بی انتی جن شد چک میکنیم بلند است تداوی کار داره نیست تداوی کار نداره اگر بلند باشه مانا میته که انفکتیویتی از یکی به دیگه نفر انتقال میکنه مانا میته که اکتیولی ویروس رپلیکیشن کدرویز که باز ایچ بیش در داخل خون نفتی دارویز دیگه سای کنین ما 
یکی از چیزای دیگه به نام اچ بی سی آنتیجن داریم سی مانومت کور آنتیجن کور آنتیجن اینی اینی است که در کپسیت قرار داره در پوش قرار داره گوش کنین بدن ما به خاطر ازی که گپ نزنین دیگه بینگ بینگ نکنین بچا سایکونن اینمی چند چیز اگه براتون میگم د کلی کلی گپا دت بابت قسم نیست که ساده ساخته شوه و حفظ کار نداشته باشه یگان چیزا حفظ کار داره دیگه صحیح اینه مجبور است یاد بگیرین اینچ بی اس سرفیس انتیجن خو مفهومش فهمیدی باز حفظش باید بگیرین گپ نگرفتین کلی چیز دلچسب نمی باشه اما ضرورت است براتون یاد داشته باشین اچ بی اس انتیجن مانا میت کور انتیجن یعنی پروتینی که دین قسمت اکس سیستم دفاعی ما همیشه به خاطر ازی که ویروس از بین ببره ویروس از بین ببره انتی بادی تولید میکنه انتی بادی انتی بادی تولید میکنه علی اینمی پروتین هایی که در سطح ازی است مثلا یک انتی بادی هایی که تولید میکنه انتی اچ بی سی یا اچ بی سی انتی بادی است اچ بی سی انتی بادی یا نه چی انتی بادی علی اینمی پروتین ها که در کور قرار داره از روی از روی از این که این انتیبادیش نویتش ام است یا نویتش جی ایمیون و گلابیلونی جی است یا ام باز ما می فهمیم که کمتر از ششمو است یا بیشتر از ششمو اگه یک نفر هیپاتیت داشته باشه و ما بخواهیم بفهمیم که چقدر وقت از سرش تیر شده اچ بی سنتیجن فقط ما را کمک کرد که یک دفعه که هیپاتیت بی انفکت شده یا ویریا واکسین شده باز بعد از اچ بی انتی بادی به ما میرا نشان میده که امیال ویروس ریپلیکیشن میکنه یا نمیکنه از یکی به دیگه نفر انتقال میکنه یا نمیکنه اینا ال اچ بی سی انتی بادی شو باز چک اگه بکنیم برای ما این که معلومات میده کمتر از 6 ماه اگه باشه ما نامیت اکیوت است بیشتر از 6 ماه باشه ما نامیت کرونیک است از روی چی میفهمیم که اکیوت یا کرونیک اگر در خونش سوی ای جی ام انتی بادی بلند باشه بازی کمتر از شش ماه شده اما اگر نه ای جی ام ایچ نیست ای جی جی بازی بیشتر از شش ماه چون ای جی جی در شش ماه تولید نمیشه گپ مگه رفتیم این حال سای کنیم یک سوال که پیدا میشه که امی ویروس هیپاتایتس چه قسم حجرات ما را تخریب میکنه کی میخوامه همی هپاتایتس ای هپاتایتس بی سی چه قسم حجرات ما را تخریب میکنه توسط انزایم ها اوتو ایمیون نظر شما را میگیریم خب او را در کتاب نولوشته میکنیم اول نظر اولا ما را میگیریم سعی کنیم وقتی که وقتی که وایرس در دا داخل حجرات لیور ما می آید اینجا مثال وایرس آمد این حجرات این فکر کرد هر وقتی که وایرس می آید حجرات بدن ما را این فکر می کنه ایتونیست که حجرات دفاعی ما این کار نکنه حجرات دفاعی ما اینجا CD4 positive T cells جمع CD8 positive T cells یعنی این CD8 positive T cells ها رو به نام cytotoxic T cells یاد میکنن یا حجرات کشته میتونن با مجرده که یک حجره انفکت میشه که تی وایرس هل بر تیسلا خبر میشه سایتو توکسیک تیسلا را خبر میکنه میگه برو که حجرات ویروس گرفته اینی حجرات میای یا را کلش تخریب میکنه اینی حجرات کلش تخریب میکنه مثلا یک مکروفاج یک یک این در قواره یک حجره می ایشان میخوره ایشان میخوره ایشان میخوره کلش ها کل حجرات لایز میکنه کل حجرات که تخریب شد قدرت ریجنریشن لیور فوق العاده زیاد است پس تیزی که در حجرات نو می سازه یک حجرات دیگه حجرات دیگه حجرات 
اکثرا مریضا که ریکور میشن خوب میشن خود سیستم دفاعی ریکور میکنه بدون از اینکه دوا بگیرن یعنی ریکور به می شکل میشن سیستم یعنی یعنی ده هر صد نفری که هپاتیت سی مثال میگیرش 15 نفرش خود سیستم دفاعی بدن ریکور میکنن هپاتیت بی که سایر که میگیره از هر صد نفر 85 نفرش خود بدن ریکور میکنن ما شما که میگفتیم از هر صد نفر 85 نفرش میره کرونیک یا 15 نفرش کرونیک میشه در صورت است که تداوی نشون صحیح تداوی که شون اکثر مریضا هپاتیت بی و سی خود تداوی میشه تداوی که شد او گپای که دین جنجالای کانسر و دیت و گپا باز کم میشه در این مریضا سعی کنین همیشه وقتی که لیور ما کت هپ... ویروس های هپاتیت ای تا ای چی میشه مصاب میشه حجرات دفاعی بدن ما میای ام و ویروس هم میخوره هم حجره رو میخوره هم ویروس از بین میبرم حجرات دفاعی ما را اینا لگه اینه وقت پروسه تا نست که کل ویروس ها را از بین ببره خویی میشه ریکاوری اما یکان دفعه چه رقم است قبل ازی که قبل ازی که حجرات دفاعی ما به صاحب برسه ویروس بسیار رپلیکیشن کده هر طرف ویروس میبینیم قبلا رپلیکیشن خود انجام داده اینا سیستم دفاعی بدن ما دوامدار میاد ایران تخریب میکنه ویروس هم ویروس باز رپلیکیشن میکنه تخریب میکنه ویروس باز رپلیکیشن میکنه دینی می پروسه که سیستم دفاعی بدن ما میخواد ویروس از بین ببره حجرات خودش هم زیاد تخریب میشه وقتی که زیاد تخریب شد یعنی ویروس بسیار زیاد بود باز اینا میره دیگه طرف چی یا میشه اکوت هپاتایتس یا میشه کرونیک هپاتایتس خی ده هپاتایتس ای ویروس نیست که حجرات جگر تخریب میکنه سیستم دفاعی خود ماست که تخریب میکنه این می سیستم دفاعی خود ما اگه دمو مرحله اول تانست کل حجرات که ویروس که انفکت است تخریب بکنه ریکور اما اگه یک تعدادش موند و رپلیکیشن و رپلیکیشن کرد بازی میشه اکوت هپاتایتس موند کرونیک هپاتایتس اما تو هپاتوسلولر کانسر و سیروز یا ایرا فهمیدین میکانیزم شه خو تو زکا چه خان حجره ده سیده خا په ایمون یو دا یو هپاتوسایت ده هپاتوسایت ده او دلتا یو ویروس بل ویروس بل ویروس ایمون دفاعی حجرات چه ده ده هپاتوسایت ده ننه نشه که ده خان زکه چه ده هپاتوسایت هم ورکه ورکه حجرات ده او ده ماکروفیج یا هلپر تیسل سایت و توکسیک تیسل ده ده پرزای چه ده ننه شی او ده ویروس تخریب کی آسان خبر داده چه طول تخریب کی زکه چه پویگی چه ده تخریب کم وی نور هپاتوسایتون جر اقی ریجنریشن که ای با می خاطر سای کنین یکان تا یکان کسایی که کنسر لیور کنسر دارن نصف کنسر یکی نصف لیور یکی از اعضای فامیل شانه برشان می گیرن نصف لیور شان می وردارن بجاش از اعضای فامیل شان می گیرن اینا لینی لیور قدرت از ایر داره که لیور نو که برش دادنی ریجنریشن کده بوره ریجنریشن کده بوره دوباره پس مثل یک لیور شان و این نفری که لیور شا قطع کدن ای هم امور رقم است ای هم دوباره پس ریجنریت میشه این شکل سابق به این خاطر در لیور ترانسپلان نصف لیور یک نفر هم میگیرن به دیگه نفر میتن ای خودش پس جور میشه دو هم پس جور میشه دو دانه لیور میشه قدرت ریجنریشن فوق لاده چی دارن؟ زیاد دارن دقیق اگه مدت ما تا معلوم نده که به یاد نبیخی نده خو میاشت یعنی منت وقت یعنی کال تا نرسیگی سای کنین این ناله هپاتایت سعی وایرس داره 
واکسین داره بیان واکسین داره این خو خطرناک نیست دی بتنای خود چی تولید کرده نمیتونه ویروس مرض تولید کرده نمیتونه تنها میمونه سی سی هیچ چی نداره واکسین نداره سوال پیدا میشه که چرا هپاتایت سی سی چه قسم یک ویروس است هپاتایت سی سی اصلا یک آر این ای ویروس است هپاتایت سی اصلا یک آر این ای ویروس است یک آر این ای ویروس است یک باری که میایه داخل بدن ما و در لیور میایه وقتی که لیور مصاب میسازه باز فقط این آرنیش اینجا میندازه خلاص در داخل پاتوسایت ها تنها آرنیش میایه کت یک انزایم داره بنام ریورس ترانسکریپتیس یک انزایم داره بنام ریورس ترانسکریپتیس این یک چیز بسیار جالب است ایچ آی وی هم تو یک چیز داره جالبش چی است خود در صورت نرمال از دی ان ای آر ان ای ساخته میشه از آر ان ای پروتئین ساخته میشه این یکی از انزایم ها است که سرچپه کار میکنه ریورس ترانسکریپتیز یعنی چی از دی ان ای خود از آر ان ای خود دی ان ای میسازه در داخل حجره ما گرفت از آر ان ای خود دی ان ای میسازه یک دینی خود در دینی حجرات ما وصل میکنه دینی خود در دینی حجرات ما وصل میکنه از مواد غذایی ما استفاده میکنه تعداد خود زیاد کده میره باز نو این یک ویروس نو اینجا تولید میکنه ویروس نو ویروس نو ویروس نو دیگه حجرات ما ساب میسازه در داخل خون میره باز از طریق خون دیگه انسان ها رو میشه که بگیره ای یکی از جالب ترین چیش است انزایم هایش است به نام ریورس ترانسکریپتیس باز ما دوایی که به مریضا میتیم دوایی میتیم که ریورس ترانسکریپتیسش نای کنه نه ما نه که حجره یعنی ویروس زیاد شوه زیاد که نشد حجرات دفاعی ما همو قدره که هست وارد تخریب میکنه تعداد خود زیاد کده میره از مواد غذایی که ما از ما است سعی کنین اینمی اینمی ریورس ترانسکریپتیز یک یک انزایمه که دیگه هم داره به نام آر این ای پولیمریز یعنی وقتی که آر این ایش داخل بدن ما شد یک انزایم قبل از پیش از پیش از پیش یک انزایم داره به نام آر این ای پولیمریز آر این ای پولیمریز ای آر این ای پولیمریز ایش که از آر این ای زیر زیاد نکنه مثلا یک دانه از ده دانه بیست دانه می سازه آه آه همیشه وقتی که هپاتی دی سی داخل, داخل چی ما میشه هپاتو سایت های ما میشه دی آرینی شکت انزایم های شکت خود می بره سایی یکی از انزایم هایش نامش از آرینی پولی می ریز که چی می سازه آرینی می سازه زیاد برش باز بالاخره ای آرینی در دینه ما وصل میشه اینه می جگه پس این انزایمی که نامش آرنی پولیمریز است هر دفعه یک پولیمری نو می سازه و اینه می سبب میشه که تو واکسین زد ازی تولید بکنی مثال یک دفعه که آرنی ساخت قواری آرنی اینه تو بود حال یک آرنی دیگه که می سازه قواری شیره خمس یک آرنی دیگه می سازه دستوپای می داشته باشه سیستم دفاعی تو اینیش هم می انتی بادی می سازه دفعه دیگه ای قواری دیگه ساخت دفعه دیگه قواری این آرینی پولیمیری زنزایم ازی که هست هر بار می تانه یک شکل نو بسازه با این خاطر سیستم دفاعی گنگس می شه انتی بادی را زد کدامش تولید کنه مثال صد دان آرینی می سازه صد قواره انتی بس دفعه اول سیستم مو با قواری اولش آشناس اگه ای را ببین از وین می برد اول نو قواری نو ساخته دیگه قواری نو ساخته با این خاطر هیچ واکسین نداره این شکل چی است ویروسی که سبب ریزش میشه هر باری که میگیره به یک قواری نو میگیره 
شکل خود تغییر میده مثال این رقم است نورم مثال شکل اول پروتین های خود به این شکل ریاس... یک چیز که داره به نام جین ری اسورتمنت است چی است ری اسورتمنت یکی از ویژگی های چی است اچ انفلو... انفلونزا وایرس یک چند ساختمان در ترکیب خود داره بسیار ساده یک دفعه چی میکنه یک دفعه اینی رو بالا میبره این رو پایان انتقال میده یک دفعه این طرف میبره این طرف خلاصه هیچ وقت یک قواره به خود نشان نمیگیره قواره متعدد به خود میگیره و قواره متعدد گرفت سیستم دفاعی بدن ما یک دفعه به یک قوارش انتی بادی میسازه باز به دیگه قوارش انتی بادی میسازه باز به دیگه قوارش و این دوامدار شکل خود تغییر داده میره شکل نو شکل نو به یک قواره نو که داخل بدن ما اومد بازور از سیستم دفاعی بدن ما از بین بردن میتونه